ধর্নার কারণ হচ্ছে শিলিগুড়ি মানুষ গত চার বছর আগে বামপন্থীতে বিজয়ী করেছিল পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন তারপরে মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে বামপন্থীদের বিজয়ী করেছে তারপরে বিধানসভা নির্বাচনেও বামপন্থীদের বিজয়ী করেছে সরকারের ধারণাটা হচ্ছে কেন তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে বামপন্থীদের জয় হলো কেন শিলিগুড়ি মানুষ কেন জয় করেছে যে করিয়েছে কেন তাদের উচিত ছিল শাসক দলকে ভোট দেওয়া যেহেতু তারা শাসক দলকে ভোট দেয়নি তার জন্য শিলিগুড়ি মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে হবে সেই জন্যই একটা ইকোনমিক ব্লকেট করে অর্থনৈতিক অবরোধ শহরের মানুষের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না বঞ্চনা বৈষম্য অসহযোগিতা প্রতিবন্ধকতা যত রকমের যুদ্ধ করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা উন্নয়নে কাজ করছি উন্নয়নের কাজ আমাদের বন্ধ করতে পারবে না কিন্তু মানুষের উন্নয়নের দাবিটা অনেক যদি সব পৌরসভা যদি পায় বিভিন্ন প্রকল্পের খাতের অর্থ শিলিগুড়ি পাবে না কেন বিরোধী বলে দেশে কি দুটো সংবিধান দেশে কি দুটো আইন একটাই সংবিধান একটাই আইন মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ হচ্ছে রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহলে উনি কী করছেন রাজ্য সরকার অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে আজকে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে শুধু রাজনৈতিক কারণ তার প্রতিবাদ জানাতেই মুখ্যমন্ত্রী যদি এখানে বসে তথাকথিত তিনি একজন পুলিশ কমিশনারকে প্রোটেক্ট করার জন্য তিনি যদি এখানে ধর্ণা দিয়ে থাকেন মুখে বলেছেন রাজ্যের অধিকারের উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ আসলে ছিল একজন পুলিশ কমিশনারকে প্রোটেক্ট করা আর আমাদের দাবি আমাদের কোনো ব্যক্তিগত নয় জনগণের দাবি জনগণের দাবি শহরের দাবি সেই দাবিতে আমরা এখানে অবস্থান ধর্ণায় বলছি এটা কদিন চালাবেন আজকে প্রতি কী চারটা পর্যন্ত চলবে সাড়ে চারটায় গভর্নর ডেকেছেন সাড়ে পাঁচটায় মন্ত্রী ডেকেছেন কথা বলব দেখব কী হয় তারপরে যদি পজিটিভ হয় তো ভালো নেগেটিভ হয় হওয়ার পরে আমরা ঠিক করবো